Forsætisráðherra segir að bankasíslan hafi ekki verið upplýst um þá ákvörðun landsbankas að kaupa tryggingafélagi TN ekki standi til að selja hlut ríkisins í bankanum á þessu kjörtjáðanbyrli. Virkni í eldgósinu er töluvert síðist á sprungunni og gós órói hefur verið svipaður í sólarhring. En er um 300 metrar í að hrauntunga ná í suðurstandavegi. Helmingur íbúa á Gaza 1,1 miljón býr við hungursneið samkvæmt nýri skýrslu. Undarríkismálastjóri Evrópusambandsins segir ísælsk stjórnvöld nota hungur sem vopn í stríðinu á Gaza. Nýr fórstjóri Play segist ekki hafa verið óanáður með forvera sinn sem sendlætur af störfum. Bréf í félaginu hækkuðu um 8% í dag eftir að tilkynnt var um fórstjóraskiptin. Fyrrum ræðuskrifari Rússlands fórsetta segir ekki trúverðugt að Pútin hafi fengið nær 90% atkvæða í kostningum um helgina. Úkrænu fórsetti vill að alþjóðadómstóllinn rétti yfir Pútin vegna kostninga á hernumdum svæðum. Komið þið sæl, bankastjóri landsbankar segir ekki verð að falli frá kaupum bankars á tjöndreikingum þrátt fyrir yfirlýsta andstöðu fjármálaráðara. Það sé matstjórnar bankars að kaupin auki verðmæti hans og styrki stöðu hans á markaði. Kvikubanki samþýtti í gær kaup tilbúð landsbankans í TM tryggingar og er kaupverði tæpir 29 miljardar. Þórdís Kolbrún Reykfjör Gilvadóttir fjármálaráðara hefur lagst gegn kaupunum og segir í fæstu sem hún byrta á Facebook í gær að ríkisfyrirtæki eigi ekki að kaupa tryggingafélag. Hún segir að kaupin verði ekki að veruleika með hennar samþykki nema bankin verði engavættur. Þá hefur hún óskað eftir skýringum á málunni frá bankasíslunni sem fer með rúmlega 98% eignarhlut ríkisins í bankanum. Bankasíslan tilnefnir fulltrúi bankar á landsbankans en ráð þeirra hefur ekki beina aðkomið að stjórn bankans. Hvers vegna er banki sem er að meiruhluta til í eigu ríkisins að kaupa engafyrirtæki? Já, við erum fyrirtæk banki sem að er að, að í fjármálaþjónustu og teljum að með kaupunum á TM séu við að auka verðmæti bankans og okkar hlutverka fyrst og fremst að reka bankan vel og sjá til þess að þessi eign sé verðmæti fyrir hluthafa en jafnframt að sinna viðskiptafinu bankans vel og það gerum við þá líka með því að bjóða þeim eignar þjónustu. Kaupin eru háður samþykki í samkefnis eftirlitsins og fjármála eftirlits seðlabankans. Lilja segir að ekki verði falli frá kaupunum þrátt fyrir anstuður á þeirra. Við erum búin að, að bjóða í TM að vel í grunduðu máli og sjáum að þetta er verðmæti fyrir bankan ef, ef þarna kaupin ganga síðan til lykta, auðvitað háð samþykki eftirlitsæðila. Þannig að það er að fóraði stjórnar að, að, að með mér að, að klára kaupin og ef ekkert ómætt kemur upp á þá munum við klára þessi kaup og, og búa til, halda fram að búa til verðmæti banka sem er þá að miklu leiti í eigu þjóðurinnar. Er það þannig að ráðherra getur stöðva þessa, þann, þessi kaup? En þessi kaup eru á forræði stjórnar. Já, þetta sagði bankastjóri Landsbankans í dag. Við reyndum að ná tali að fjármálaráðherra sem er stöðd erlendis og hún gat þess vegna ekki gefið kost á viðtali. Þetta mál var rætt eðlilega hér á Alþingi í dag. Katrín Jakobsdóttir, fórsættisráðherra, var ítrekað spurð út í þetta mál. Meðal annars hvort þessi kaup sé í samrami við eigendastefnu ríkisins og hvort að það hafi verið rætt og standi til í ríkisstjórnað einkavæða landsbankan eins og fjármálaráðherra telur að þurfa að gera ef þessi kaup ganga í gegn. Við skulum heyra hvað Katrín hafði um málið að segja og við skulum líka heyra í Lilju Alfreðsdóttur viðskiptaráðherra sem var spurð út í þetta sama mál hér á Alþingi. Sankvæmt eigastuna stefnunni er gert ráð fyrir því að meiri háttar ákvarðanir skuli bornar undir bankasýsluna sem fer með hlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Það er hinn rétti ferill í þessum málum og það hefur ekki verið gert. Og þetta myndi ég telja vera meiri háttar ákvörðun sem mætti að bera undir bankasýsluna. Háttvirtu þingmaður spyr líka um sölu á landsbanka og ég vil bara segja að það er algjörlega skýrt að minni hálfu að ég mun ekki taka þátt í því að selja hluti í landsbankanum. Að mínu mati þá er ríkið ekki að fara að engavæða e, landsbankan. Það er ekki stefna stjórnvalda og það er að mínu mati e, mjög brýnt að við séum skýr í því. Og Háskjöldu Kári, það er auðlust að þessu máli er hvergi nærið lokið. 
Nei, alls ekki. Þetta verður vændalega rætt í ríkisstjórn og svo er náttúrulega bankasíslan með þetta mál til skoðunar. Bankasíslan sem að ríkisstjórnin ætlaði að leggja niður eftir Íslandsbanka söluna, það mál er óklárað. Samkeppnis eftirlitið áttur að fara yfir þetta og líka fjármála eftirlit Seðlabankans. Þannig að þessu mál er hvergi nærri lokið, Jóhanna. Alveg rétt. Takk fyrir þetta, Höskuldu Kári Skram á Aldingi. Og þá snúum við okkur að eldgósinu. Ekki eru merki um að eldgósið á sundnúkskýgarauðinni sé í rénun. Virkni er mest síðist á sprungunni. Kraftur var í eldgósinu í dag eins og sést á vefmyndavel rúf á húsafelli austan við Grindavík sem beint er í norður. Gósóróin á óróamælum veðurstofunar er svipaðar og hann hefur verið síðan á hátegi í gær. Flatarmál hraunsins úr gósinu sem hófst á laugatarskvöldið nam tæpum 6 ferkilómetrum um þrjúleitið í gær með að við myndur úr gerfitungli. Ekki hefur verið hægt að ná nákvæmari mælingum því ekki viðrar til flugs. Hraunbreiða er nú yfir Grindavíkurvegi og hefur hraunið eðilagt vegaskilt á leið sinni. Þessi myndir teki nofan á vartargarði sem lokar Grindavíkurvegi og þarna sést hve stutt er að hrauninu. Og þessi myndir tekin fyrir innan varnarveggin og þar er öllu óhætt enda hafa varnar og leiðigarðarnir dugað mjög vel í að beina hraunflauminum í réttar áttir. En helsta ógni nú er hrauntungan sem stefnir í átt að suðustrandarvegi fram hjá nýju leiðigörðunum austan Grindavíkur fyrir ofan Þórkvöllustaðanes. Í dag var talað að hrauntungan ætti eftir 300 metra af veginum, hraunið hreyfist hins vegar hægt. Ef hraunin er til sjávar er líklegast að það verði þarna sem rauðupunkturinn er. Lífshættuleg gasmengun á völdum saltsýru gæti orðið í allt að 500 metra fjarlæg frá þeim stað þar sem hraunið kemist í sjó. Hættan minkar er fjarðregur og yrði hverfandi í 3 km fjarlægð. Á þessari stund er þó ekki talið mjög líklegt að hraunið náu svo langt. Benedikt Sigurðsson, fréttamaður, ég að þið hafið verið á ferðinni þarna í allan dag og skoðað hraunið frá ymsum sjónarhornum, ekki satt? Jú, það er alveg rétt að við komum hérna um að hátta þið spil og við erum hérna ennþá og við nöttum leiðsagnar hérna lærðra manna og fórum hér í, já, eiginlega í kringum raunið eiginlega getum við sagt en við byrjum á því að fara upp á hæð hérna fyrir norða mig og fórum eiginlega alveg að rótum þess þar sem að gís núna og gós er að vísu mjög lítið með að við hvernig það var í byrjum það kannski talið að séu Já, um það bil kannski 20 rúmetrar sem er að gubbast þarna upp á sekundu miða við þá og fjögurundru sem talið er að hraunið hafi verið í uppafi en ég rætti við Jón Haug Steingrímsson jarðverkfræðing frá Eplu í dag. Við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Þetta er svona búið að vera í þessu svona malli eiginlega svona nánast frá því í gerkvöldi. Þetta er bara svona... Svona í ákveðinu játtvæði er svona aðeins og leiðinni niðraðið. Hvert fer þetta hraun sem er að koma upp núna? Er það alltaf að fara hérna í suðurátt í átt að þessu strandavegi? Já, í raun og veru, en hefur verið að byggja sig í raun og veru upp að nýju frá gígunum og er að leggjast í raun og veru ofan á hraunið sem að kom þarna fyrst sem satt að fara nátt sunnudagsins. Er fyrir staðan það mikil að hún dugar til þess að koma í veg fyrir það að þetta fari niðra suðustrandavegi? Svo sem ómögulegt að segja um það eins og alltaf en alltaf hann eins og þetta er núna þá er þetta svona heldur líklega að þetta sé nú bara safnast í meginatrið fyrir þetta nöfrá. Það er alltaf að minka og minka þessi hreyfing sem er á tungunni þetta nöfrá. Eru þá meinir líkur á að næsta gos nái eða næsta hraun nái þarna niðritir þegar búið er að fylla upp í þessar geilar sem eru hér? Nei, í raun og veru ekki dendilega. Þetta eru tiltrúlega flatt svæði hérna, lítill landhalli, þannig að það rúmar bara tiltrúlega mikið að hrauni. Þetta er búið að dreifa vel úr sér, fylla í eiginlega svona helstu lægðir og er í raun og veru orðið tiltrúlega svona slétt hefur bara og flatt. Þannig að það er ekki dendilega sem að hangir á spýtunni að það breyta ykkur stórkostlegu í raun og veru fyrir það hraun sem mun ferðast frá gígunum og í áttin að bænum. Síðan taka þá náttúrulega við varnaðgarðarnir og hraunið sem liggur þar og það er í raun og veru bara svona verkefni vikunar að skoða hvaða áhrif þetta hefur og svona hvað þarf að gera í framhaldinu þar. Það er töluvert rými í raun og veru fyrir raun og veru viðbóta hraun ef svo má segja hérna tiltrúlega ofarlega hérna á flötunum svona áður en að gerist eitthvað mjög drastíst þarna lengra niður frá.
Já, eins og við heyrðum hérna hjá Jóni Hauki þá tekur þetta landslag sem er hérna fyrir aftar mig töluvert lengi við áður en að hraun fyrir að renna eitthvað mikið lengra og ég er endur alveg staddur hérna bara við hraunjaðarinn að leggur á honum töluvert en hita en þú sem ekki eitt voða mikinn og þegar við sjóvast með komið hérna í morgun þá mældum við það svona, kannski ekki á mjög vísindalega hann hátt en reyndum þó veglindan frá Suðustrandavegi og hér upp að þessum jæri og þá var hún um rétt um 300 metrar og við mældum að reyndar aftur nú rétt fyrir fréttir og það er aftur rétt rúmir 300 metrar þannig að þetta er nú svo sem ekki á mikill í fleigi ferð það er að segja sem svo og hér fyrir fram mig það eru stikur sem setta voru niður í gerkvöldu til að mæla þetta til að mæla framrás hraunsins en eins og ég segi það virðist vera nokkuð veginn stopp og hérðan og niður í sjó eru sennilega um einhverjir 800 metrar þannig að þess er langt að býða að þetta fari allavegna í sjó fram allavegna í þessari atrunni en svo náttúrulega eins og kannski flesti vita þá er þessari atbrarás á Reykjaneskaga ekki lokið þannig að við sjáum hvað verður síðar. Takk fyrir það Benedikt Sigursson sem er þarna við hraun jáðarinn á sem braga valgir sinni. Tökum hann í. Við stúum okkur núna allt öðru. Helmingur íbúð á Gaza býr við hungursneið sem hvað nýri skýslu sameinuðu þjóðana. Yfirmenn sameinuðu þjóðana og Európusambandsins eru afdráttar lausir um ábyrð Ísraelsmanna á stöðunni. I call on the Israeli authorities to ensure complete and unfettered access for humanitarian goods throughout Gaza and for the international community to fully support our humanitarian efforts. 1,1 miljón sem er um helmingur íbúa á Gaza býr við hungursneið samkvæmt skýrslu matvæla aðstóðar sameinuðu þjóðana sem var byrti í dag. This is the highest number of people facing catastrophic anger ever recorded by the integrated food security classification system anywhere, anytime. Líkt og Guterres var utanríkismálastjóri Evrópusambandsins ómyrkur í máli í dag. Það er unacceptable. The starvation is used as a weapon of war. Yes, the starvation is used as a weapon of war. This is an entirely man-made disaster. Israel is provoking famine. Oh, how do you say that? What evidence do you have? Come on, what evidence do I have? Hundreds of drugs are waiting. Samkvæmt skýrslunni er enn hægt að snúa þessari þróun við, jafnvel í norðurhluta Gaza, þar sem ástandið er verst. En einungis ef hjálparsamtök fá óhindraðan aðgang að öllum íbúum. Til þess að hjálpargögg komist óhindrað og örglega í hendur íbúa þarf að koma á vopnarhliði en vopnarlegs viðræður áttu að hefjast á ný í dag. Þær fara fram í Katar og er fundurinn sá fyrsti eftir að mistókst að koma á vopnarlegi fyrir ramadan sem hófst fyrir viku. Norðaustan áhlöf gengur yfir vestfyrði Appelsinikul viðverun er í gildi og óvissistig vegna snjófluðahættum. Fyrstu fjallvegum á vestfjörðum var lokað á laugardag og mikil ófar var þar til um miðjandag í dag. Nú hefur tekist að opna helstu leiðir en þó er dynjandis heiði lokuð og ófart er norður strandir. Appelsinikul viðverun fyrir vestfyrði gildi til sex í fyrramálið en þá tekur við guðl viðverun. Spáði norðaustan hvassviðri og hríð og frekar í samgöngutruflanir eru líklegar. Óvissistig er vegna snjófluðahættu í lands hlutan um norðanverðum en ekki er talin hætta í byggð að svo stöttu en aðstæður geta breyst með auknum snjó til fjalla. Gengi bréfa í flugfélaginu Play hækkuðu um 8% í dag á fyrsta degi eftir að fórstjóraskipti voru tilkynnt. Nýr fórstjóri bóðar ekki breytingar en vill fylgja fjárfestingu sinni eftir. Nýr fórstjóri Einar Örn Ólafsson tekur formlega við starfinu eftir páska. Tilkynnt var um fórstjóraskiptin í kaupöllin í gær. Einar Örn er stærsti einstaki hlutafi félagsins og hefur verið stjórnarformaður þess í þrjú ár. Þessi breyting sem er um þetta bela verða, hún mun ekki hafi fyrir með sér einhverjar stórkastlega breytingar á stefnu eða eða svona umhverfi félagsins að minnst kosti fyrsta kastið. Einar Örn segist hafa ákveðið að fylgja fjárfestingu sinni eftir. En varstu óanaður með það sem forveru þinni starfi var að gera? Alls ekki. Ég tel að félagið sé á frábærum stað. En af hverju var þessi ákvörðun tekinn? 
Já, svona ákvarnir eiga þess að þetta alltaf einhvern aðdranda, þessi var svo sem ekkert mjög langur, við Birgir höfðum alveg rætt þetta einhvern tíman að að þessu myndi koma og það má segja að þetta tengist kannski einhver leiti þeirri hlutuberhækkun sem að við höfum eða erum um það belað ljúka núna og hérna þar er ég að svona stíga fastar inn heldur en ég hef áður gert. Fjárfestar hafa lofað að leggja félaginu til rífilega fjóra miljarða króna í hlutafjö sem Einar Örn býst við að verði samþykkt á aðalfundi setna í vikunni. Að ég er að leggja fram meir en 10% af þessu við. Gengi bréfa í play hækkuðu um rúm 8% í dag á fyrsta viðskiptadegi eftir að fórstjóruskiftin voru tilkynnt. Gengið hafði fallið um nærri helming um miðjan febrúar. Að einhver leiti held ég að það hafi endurspeglað á ekki fjárfesta einmitt að við værum ekki með nóg fjö þannig að að sömu leiti var að þessan sem við gripum til þess að hækka hluta fjö félagsins þannig að það ættu allir að geta verið rólegir núna. Réttarhöld vegna skotárásar í Úlfarsárdal í nóvember á síðasta ári hófist í hérastum í Reykjavíkur í dag. Sjókri Kerjó, karlmaður á 30-sald, er ákærið fyrir tilrundir mandrápts en honum er gefið að sök að hafa skotið á fjóra menn fyrir utan íbúðarhúsnaði við Silnratjör. Hann neitar sök. Árásin vakti bæði aðtikli og óhug en hann að virðist mega að reyka til hendar fyrir rán. Sá eini sem særðist í árásinni gaf þó lítið upp um mögulegar ástæður þess að hann var skotinn og sagðist hvorki vitað neitt ní muna. Réttarhöldin halda áfram á meðugudag. Stjórtvöld í Rússlandi lýsi við stór sigri Pútins í forstakostningunum um helgina. Samkvæmt yfirlýsingum þeirra fjökk hann 87% atkvæða og hefur aldrei verið vinsætli. Vestrænir leiðtogar segja kostningarnar ekki marktækar. Nýðurstöður kostningana voru tilkyntar í morgun og segja yfirvöld kjörsókna var verið rúm 77 prósent. Þú veist, jafka og nás fyrvi að nær í kórni, bís presidentni, jó nefvölni kakda. Metin sem fjalli voru fleiri samkvæmt stjórnvöldum. 75 milionov 932 111 izbjerajstvjöf proglasavali za djestvojšiva glavu gosudarstva. Þetta er takže rekordni pokazatja. Mi vsi adna komanda. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Мод фрампионтер Путинс, сэм сайдер воры хантвалтер ав стюртвалтум, хава яута сэг сэграда. Стюртвалт самсэхту ахки адра фрампионтер. Флэстэр тэхтусты стюртнар антстайнгартнэр эру имисти утлэгд фангелсэ эда лахтнэр. Лэйдтогар самтакана Голос, сэм фэлстава ме коснингум и Руслантэ сидэсту тюхту аур, Segja þetta spiltustu kostningar í sögu landsins. Samtökin hafi meðal annars fengið tilkynningar um að starfsmenn yfirvalda hafi kýkt á kjörsæðla áður en þeir voru settir í kjörkassa. Svo virðist sem margir hafi hlýtt kalli Júlíu Navalnaju, ekki stjórnarandstæðingsins Alexeis Navalnís, um að mæta á kjörstað á hátti í gær og skila auðu eða kjósa einhvern annan en Pútín. Þess ber þó ekki merki í nýðurstöðum kostningana. Fyrir um ræðu skrifar í Pútins segir að ef stjórnald hefur lísti yfir að hann hefði unni með rúmum 50% atkvæða væri það mun trúverðugra. Rússnesk stjórnvöld hjeldu einni kostningar á hernumdum svæðum í Úkrainu og voru gaggrínd á mörgum leiðtogum vesturvelda, bæði fyrir kostningarnar þar og í Rússlandi. Starfsfólk dýra atkvarfa í Bretlandi segja að sífur fleiri Bretar neyðist til að gefa frá sér gælundýrin sín vegna kostnaðar við að eiga þau. Þessir kisar eru allir heimilislausir, fyrrum eigendur þeirra hafi ekki lengur efni á að eiga þá. Og þeir eru ekki einu lónu ferfætlingarnir í sömu stöðu. Í september our waiting list reached over 100 cats in our local area needing spaces. So that's really where we are seeing the pressure and the impact of what cost of living is having on cat owners in the UK. Hjá vel flestum dýra aðkvörum í Bretlandi er þetta sama sagan. Sífelt fleiri eigendur byrðu að taka við gælutýrum sínum því það kosti og mikið að eiga því. Kostnaður við dýralækna þjónustu hefur hækkað sem og æti og allur útbúnaður fyrir gælutýr. So this is Sebastian, he's a young green iguana, so he comes from a tropical country, so he needs high temperatures, he also needs very specialist lighting in terms of, uh, which provides ultraviolet, so that's quite expensive to run, so we've seen this massive increase in utility costs, 
so people are really struggling to pay the bills. Ákvörðunin er gæludýra eigendum alla jafna alls ekki auðvelt. They don't actually want to surrender their pets and you know it's it's very difficult on the staff here because there's tears every day. You know these are people who love absolutely love the animal they do not want to part with it. They physically just can't afford to keep it. Og Baldvin Þór Bergsson, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlaus í kvöldsins? Já, við ætlum að ræða um stöðuna á leigubílamarkaðanum við formann frama og framkvöldastjóra Hopp. Ríkir ófremdar ástand eða er bara verið að ala á útlendinga andúð sem vopni í stjættabarottu. Við ræðum einnig við afbrotafræðingum fordóma í opinberu umræðu og svo fyllist myndverið af svartklætum rokkurum þegar við tökum á móti sigurvegur um músík til raunar. Frábært, takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson og Kastlaus Kvöldsins. Nú ættum við að líta hins vegar til veðurs. Það verður appelsingur viðverður sem gildir á vestjörðum í kvöld og í nótt vegna norðaustan stórhríðar og skafrennings. Það dregur heldur úr vindi og úrkomu þar á morgun en áfram gul viðverðun. Það gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu á sunnan verður landinu með skúrum eða jeljum og það kólnar heldur í veðri. Það styttir upp og léttir til fyrir norðan en það er byrst að líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánari við veðrið að lokum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Valgard Reynardsson, besti fimleikamaður þjóðarinnar, er von góður um að fá sæti á Olympíleikonum í París. ESI sóttu um bóðsæti á leikana fyrir hann og það málir í vinnslu. Við höldum bara í vonina og höldum áfram að æfa. Yngsti stórmeistari þjóðarinnar í skák segir vantanlegar breytingar á styrkjakerfi stórmeistara áhugaverðar þó hann hafi sjálfur kosið gamla fyrirkomulægið. Maður fær ekki allt sem maður vill. Og það var ótrúlegu viðsnúningur að loka hring playersmeistar Og við erum að reyða upp helstu aðtriði fréttatímans. Forsætisráðþura segir að bankasíslan hafi ekki verið upplýst um það ákvörðu landsbankars að kaupa tryggingafélagi TM ekki standi til að selja hlut ríkisins í bankanum á þessu kjörtíðanbili. Virkni í eldgósunir, töluverð síðist á sprungunni og gós og rói hefur verið sviðbæður í sólarhring. En eru um 300 metrar í að hraumtunga ná í suðurstandavegi. Helmingur íbúa á Gaza, 1,1 miljón býr við hungursneið samkvæmt nýrri skýrslu. Utaríkismálastjóri Evrópusambandsins segir ísraelsk stjórnvöld nota hungur sem vopn í stríðinu á Gaza. Nýr fórstjóri Play segist ekki hafa verið óanaði með forvera sinn sem senn lætur af störfum, bref í félaginu hækkuðum 8% í dag eftir að tilkynnt var um fórstjóraskiptin. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svörða kastljós. Það eru næstu fréttatíma hjá okkur í útvarp og sjónvarpið klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn að rúf og dris. Við á fréttastofun ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.